Sé que a lo mejor muchos de ustedes se estarán preguntando qué habrá pasado con la versión de Timmy. Bueno, para serles francos, creo que ya ninguno de ustedes se acuerda que había otra versión aparte de la de Lightspeed. Si no estás al tanto de las novedades de videojuegos móviles, tranquilo, yo te explico. Ok, sabemos que la versión móvil de Players No Battlegrounds está siendo desarrollada por Tencent Games. Tencent como empresa es dueña de varios estudios. Lightspeed and Quantum Studio Group y Timmy Studio Group. Lo que hizo Tencent fue mandar a estos dos estudios a crear dos versiones independientes de Players Uno Battleground. Lo que significa que sí. Tenemos dos juegos de pub para móviles. Por alguna razón la cual desconozco, solamente se lanzó la versión de Lightspeed globalmente. Mientras que la versión de Timmy solamente se mantuvo en Asia. Pese a que la versión de Timmy es menos jugada, aún así sigue actualizándose. Tanto a la par que la versión de Lightspeed como con algunas mejoras en ciertos aspectos. En este vídeo me centraré únicamente en la versión de Timmy. Y en cómo ha avanzado con el tiempo. Lo primero que tenemos que mencionar es el aspecto gráfico. Ya que tampoco es que se encuentre en todo su potencial. Como podemos notar está casi al mínimo. Pese a esto, sabemos que no está a la altura que la versión global. Aunque según muchos la versión de Timmy se ha ganado la fama de ser una versión para gama baja. Esto no quita que el juego sea divertido y que gracias a su optimización más jugadores puedan disfrutarlo. Mencionar cosas como nuevas armas, más ropa, el mapa de Miramar o la primera persona no son novedades en esta versión. Ya que evidentemente la versión asiática de Lightspeak and Quantum Studio Group también las tiene. Pero si hay un aspecto que sí me gustaría resaltar es el parkour. Ya que en comparación a la versión global, este sí es fluido. Uno de los problemas que tiene la versión global es lo agobiante que puede llegar a ser tener que saltar por una ventana. Por lo que he visto en la versión de Timmy esto no ocurre con tanta frecuencia. Inclusive llega a ser divertido tener que saltar. Ya que el personaje detecta la salida más cercana y salta No como en la versión global que tienes que ser más preciso a la hora de saltar En cuanto a los personajes de la versión de Timmy Los noto ligeramente más detallados El brillo del cabello, la sombra de la ropa La fluidez del movimiento del personaje Y quiero hacer énfasis en esta parte Ya que los que juegan la versión global se debieron haber dado cuenta de esto Conforme te alejas de otro personaje, este se va cortando Como si se moviera a 15 FPS o menos No sé si es solamente que me pasa a mí, pero supongo que tiene que ver algo con la optimización del juego, de esta manera no tiene que cargar tantos modelos, en la versión de Timmy esto no se nota tanto como en la versión de Lightspeed, los personajes se ven más fluidos, aunque algo interesante que decir también es la inteligencia artificial del juego, es evidente que hay bots en las dos versiones, pero al parecer la versión de Timmy quiere llevar los bots al siguiente nivel, ya que estos abren puertas, lo más probable es que muchos de ustedes no sabían, pero en la versión global los bots no abren puertas, se limitan simplemente a ir por el mapa siguiendo a otros jugadores o a morir por el área. Otra cosa interesante la cual cabe mencionar es el mapa ya que se especula mucho que los mapas de la versión de Timmy son más pequeños que la versión de Lightspeed. Pero sinceramente no sé por qué dicen eso si ellos simplemente copian y pegan el mapa de la versión de PC ¿Cómo se transporta un mapa de PC a mobile? Eso es fácil Simplemente simply copy and paste it. No, just kidding. Ya hablando en serio, los mapas se hacen desde cero De hecho sería interesante que viesen el vídeo que les voy a dejar en la descripción Ya que ahí la explica habla de cómo hicieron el mapa de Miramar y cómo fue todo el proceso En fin, ¿en qué estaba? Que todo el mapa lo hacen ellos mismos Lo que quiere decir que si ellos mismos hacen el mapa, la versión de Lightspeak y la versión de Timmy no serán iguales Por lo que se dice por ahí, y con decir por ahí me refiero a que Tiger me dijo que la versión de Timmy el mapa es más pequeño que la versión de Lightspeak Y como yo soy exequias y me gusta matarme 8 horas editando un vídeo, obviamente he hecho la comparación. Los parámetros que utilicé fueron muy sencillos y básicos. Ir al mapa de Eran, trazar una línea desde Pochinki a la escuela, correr desde el mismo punto y ver cuál llega primero. Del lado izquierdo tenemos la versión de Timmy, mientras que del lado derecho tenemos la versión de Lightspeed. Podemos notar cómo en la versión de Timmy ya al fondo podemos ver la escuela, mientras que en la versión de Lightspeed estamos lejos. De hecho notamos la falta de vegetación en la versión de Timmy, mientras que en la versión de Lightspeed hay más árboles y césped. Aclaro que tracé la línea desde el mismo punto Pero tal y como les dije antes Estos mapas son hechos desde cero Por lo cual no van a ser iguales en ninguna de las dos versiones Ya aquí vemos como en la versión de Tim está llegando a la escuela Mientras que apenas visualizamos la escuela al fondo en la versión de Lightspeed Y aunque no lo crean, estas distancias pueden llegar a ser significativas Mapa más pequeño igual a más batalla El tema de los modos de juego no voy a tocarlo Más que todo porque créeme que sería un enredo explicarlo Pero en términos generales me parece una versión más más que decente. Sinceramente desconozco el motivo por el cual 
esta versión no sale global Pero quiero pensar que es para no confundir a la gente Ya que al haber dos versiones del mismo juego puede llegar a confundir ah, Claro, esto solamente son suposiciones mías En fin Espero que les haya gustado el vídeo Si les gustó pueden suscribirse a mi canal para estar al tanto de mis próximos vídeos Yo soy Exequias y nos vemos hasta la próxima I'm a rock star, I'm a rock star, I'm a rock star